ग्रीटिंग्स ऑफ द डे आई छवि गुप्ता वेलकम यू ऑल इन टूडे सेशन क्लास एट वी हैव डन द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज दैट इज द बैक एक्सरसाइज नोन एज एन सी आर टी एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ड्स आर फ्लोट वाटर क्रॉप न्यूट्रिय एंड प्रिपरेशन ओके दीज वर्ड्स आर नीड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स गिवन टू यू नो I have given the with answer. The same first question, first part is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. आपको एक ही तरह का plant जब बहुत बड़े scale पे grow किया जाता है और एक ही place पे grow किया जा रहा है एक particular place पे grow किया किया जा रहा है उसे आप क्या बोलते हैं? It's called a crop. The next part is the first step before growing crop. Crop को grow करने से पहले first step क्या होता है आपका? That is preparation of soil. सॉइल को आप प्रिपेयर करते हैं नो थर्ड पार्ट इज डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर वी हैव डिस्कस दैट दैट द वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीड्स गुड और बैड ओके सो गुड सीड्स दैट आर हैवी इन वेट एंड विल सिंक इन वाटर बट वॉट आर अबाउट वॉट अबाउट बैड सीड्स द बैड सीड्स आर नोन एज डैमेज सीड्स सो द डैमेज सीड्स विल बी होलो फ्रॉम इन साइड वो अंदर से होलो होंगे जब होलो होंगे तो वो फ्लोट करेंगे वाटर के सर्फेस पे so that means damaged seeds would float on the top of water now next for growing a crop sufficient aapko crop grow karane aapko kya kya chahiye sufficient light sunlight chahiye water chahiye aur nutrients chahiye jo soil mein hone chahiye now next question is match up and column a and column b maine aapko match up karke diya column b mein ek column extra de rakha hai aapke exercise mein so don't worry zaruri nahi ki sare hi columns aapke match ho jaye column a se okay someone can be left now first is kharif crop kharif crop is your paddy and maize that means that requires excess amount of water jisko zyada amount of water chahiye that is your kharif crop now rabi crop wheat gram peas jisko moderate amount of water chahiye and in the growing season नवम अक्टूबर टू दिसंबर होता है नाउ नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट इज यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट नाउ ऑर्गेनिक मैन योर एनिमल एक्सक्रीटा काउडंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच आपको दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है पैडी एंड मेज रावी क्रॉप इज वीट एंड पी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको बेसिकली जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके मत इनका मीनिंग समझाना है आपको पैराग्राफ का मतलब क्या है कि आपको इनका मीनिंग समझाना है द फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि आप सॉइल को प्रिपेयर करें तैयार करें सो दैट जो आप प्लांट ग्रो कराएं या क्रॉप कोई भी लगाएं वो ईजिली ग्रो कर जाए एंड उसमें किसी भी चीज की कमी ना हो ओके सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूज ऑन द सॉइल सॉइल को लूज करते हैं बाय यूजिंग अ खुरपी व्हिच इज एसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल दिस अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली हम मिक्स करते हैं ना सॉइल को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप दैट इज सो दैट द रूट कैन ब्रीथ इजली उनमें प्रॉपर एयर हो Loosening of soil allows the growth of earthworms and microorganisms, which help the soil to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of soil also brings nutrient-rich soil to the top layer, which is essential for the growth of plants. The next part is sowing. What is sowing? That of seeds go soil can the dal then, so it is known as sowing. Sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using equipment called seed drill. Now, next is weeding. What is weeding? Weeding क्या था जो unwanted plants है जो आपके main crop की growth को hamper कर रहे हैं, रोक रहे हैं. So it is known as आप उसे remove करते हैं तो removing के process को क्या बोलते हैं? Weeding बोलते हैं. so removal of unnecessary plants from the field is called weeding weeding compete with crop plants for nutrients and water this will reduce the yield of the desired crop weeds also interfere while harvesting and get mixed with the crop agar aap nahi hatayenge to kya aapke main crop ke sath mix ho jayenge so some weeds are poisonous aapko pata hai weeds kuch weeds poisonous bhi hote hain animals aur humans ke liye तो टिलिंग के टाइम पे टिलिंग सबसे कॉमन मेथड है कि आप वीड्स को रिमूव करें सो 
क्रॉप्स को सो करने से पहले सो so, मैनुअली आप उसे हैम से रिमूव कर देते हैं सो दैट प्लांट की ग्रोथ हैम्पर ना हो वीडिसाइड्स आर स्प्रेड टू गेट आप कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं दैट इज योर वीडिसाइड्स जो आपके वीड्स को रिमूव करते हैं बट आप जो वीडिसाइड यूज़ करते हैं उससे फार्मर की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है सो so, हम केमिकल मेथड थोड़े कम यूज़ करते हैं बट हम यूज़ करते हैं नो नेक्स्ट इज थ्रेशिंग थ्रेशिंग क्या था कि आपने हाफ क्रॉप को कट किया हार्वेस्ट कर लिया हार्वेस्ट के बाद आपको ग्रेन्स अलग चाहिए कि आपका मेन क्रॉप तो ग्रेन्स है सो so, उन ग्रेन्स के प्रोसेस को कलेक्ट करना है जो थ्रेशिंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग थ्रेशिंग इज कैरिड बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन कंबाइन क्या था जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों इकट्ठे लगे हो हार्वेस्टर क्या था क्रॉप को कट करता है थ्रेशर क्या करता है ग्रेन्स को सेपरेट करता है सो so, दोनों का फंक्शन जिस मेन एक ही मशीन में ज्यादा आती है कंबाइन तो थ्रेशिंग इज डन बाय विनोइंग आल्सो डन बाय विनोइंग वे टू ब्लो ऑफ विंड इज यूज्ड टू सेपरेट द चाफ फ्रॉम क्रॉप्स नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर फर्टिलाइजर्स मेन्योर से डिफरेंट क्यों है नाउ फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटांस ही हमने पढ़ा था मेन्योर आपका ऑर्गेनिक सब्सटांस होता है फर्टिलाइजर्स आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं मीन्स लैब्स में प्रिपेयर करते हैं और मेन्योर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से प्रिपेयर होता है आप ये आपको ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है एनिमल वेस्ट भी हो सकता है प्लांट और एनिमल प्लांट वेस्ट भी हो सकता है आपका वेजिटेबल पील्स भी हो सकता है जब भी डिकम्पोज हो जाते हैं खराब हो जाते हैं सड़ गल जाते हैं तो वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है ना प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है वो फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है मेन्योर ना फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉयल सॉयल की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता जबकि मेन्योर सॉयल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है ना रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स फर्टिलाइजर रिच इन स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट है सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही न्यूट्रिएंट्स में एक्सेस में होगा सारे नहीं होंगे मेन्योर आपका लेस न्यूट्रिएंट होता है मीन्स उसमें हर एक न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा बट कोई भी न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का आपकी सॉयल पर इफेक्ट पड़ेगा एंड सॉयल की फर्टिलिटी खराब हो सकती है बट मेन्योर अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है खराब नहीं होती लॉन्ग टर्म यूज जो हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स बट इन मेन्योर्स इट इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज इरीगेशन डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर नाउ इरीगेशन क्या आपको वो बताना और कोई भी ऐसे दो मेथड्स जिस मेथड से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं हम सब ने पढ़ा था दैट वी हैव ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका राहत था देख ली था उन सब केस में क्या हो रहा था आपका वाटर वेस्ट हो रहा था ओके सो हम मॉडर्न मेथड की तरफ मूव कर रहे थे दैट इज कि आप जहाँ पे वाटर को सेव कर रहे हैं सो वॉट इज इरीगेशन फर्स्ट इरीगेशन जो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन आप वाटर को रेगुलरली सप्लाई कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे उस हम क्या बोलते हैं इरीगेशन बोलते हैं मेथड्स क्या है इरीगेशन के टू कंजर्व वाटर इज फर्स्ट ड्रिप इरीगेशन सेकेंड इज स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज ड्रिप इरीगेशन हे द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप 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 के थ्रू जाता है ड्रिप इज बेसिकली जैसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है आपके उसमें क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है ग्लूकोज आपके बॉडी में सेम वे में यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डायरेक्टली आता है रूट्स के ऊपर सो दैट वाटर कैन बी कंजर्व एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स ओके नाउ हेयर द वाटर गेट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इन टू द रूट्स दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व द वाटर एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स ना नेक्स्ट मेथड इज स्प्रिंकलर सिस्टम दिस मेथड इज इन यूज इन मेनली अन इवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम यूज करते हैं इसमें क्या होता है लाइक अ फाउंटेन इट वर्क तो पेंडिकुलर पाइप होते हैं आपके उनके पास एक रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप के ऊपर जो ज्वाइंट होते हैं मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स पे वेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स नोजल्स में से बाहर निकलता है एंड इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग लाइक आपने चक दे मूवी देखी क्योंकि उसमें लास्ट सीन में क्या होता है आपकी बिल्कुल लास्ट में जब ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है आपको ग्राउंड को वेट करते हैं किसके थ्रू आपका एक नोजल बाहर निकलती है एंड सारे डायरेक्शन में वाटर को स्प्रे करती है दैट इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वीट इज सोन इन द खारि
दैट मीन्स इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए तो वो कंडीशन क्या है अनफेवरेबल है उनके लिए टेम्परेचर अनफेवरेबल है क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना ये विंटर सीजन की क्रॉप है आपकी सो विंटर सीजन में क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा कम होता है सो वीट क्रॉप को अगर आप खारिफ सीजन में ग्रो कराएंगे वीट क्रॉप में गेट डिस्ट्रॉयड इफ सोन इन खारिफ सीजन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर अनफेवरेबल जो आपके फेवर में नहीं है सो so, वीट के लिए क्या फेवर में नहीं है टेम्परेचर नहीं है देन पेस्ट नहीं है वहाँ के एंड कंडीशन अडेप्टेबल नहीं है ताकि प्लांट ग्रो कर जाए ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर पेस्ट एंड अडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट टू ग्रो खारिफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन रेनी सीजन के टाइम पर आता है हैंड्स इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन खारिफ सीजन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड नाउ अ कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन इज कि आपने फर्स्ट क्रॉप ग्रो करी देन सेकेंड क्रॉप ग्रो करी देन थर्ड क्रॉप ग्रो करी देन फोर्थ आप रेगुलरली क्रॉप ग्रो कराते जा रहे हैं आप बीच में सॉइल को टाइम नहीं दे रहे कि वो खुद प्रिपेयर हो जाए उसमें न्यूट्रेंट की जो कमी है वो फिक्स हो जाए ओके सो अल्टीमेटली क्या होगा लाइक like, आपने क्या किया आपने फूड खाया आपने एट ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट किया देन आप नाइन ओ क्लॉक फिर ब्रेकफास्ट करें देन आप टेन ओ क्लॉक कुछ ड्रिंक कर लें देन इलेवन ओ क्लॉक आपने मिल्क ले लिया देन ट्वेल्व ओ क्लॉक आपने फिर लंच कर लिया देन वन ओ क्लॉक आपने फ्रूट ले लिया देन टू ओ क्लॉक आपने फिर से लंच किया सो दैट मीन्स कि आप एट टू टू रेगुलरली वर्क कर रहे हैं ओके सो इससे क्या होगा आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा तो सेम केस आपका सॉइल के साथ है क्रॉप्स के साथ है अगर आप रेगुलरली क्रॉप्स ग्रो कराएंगे तो आपकी सॉइल खराब हो जाएगी आपके क्रॉप्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वही आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं यहाँ पे प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर दियर ग्रोथ विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे प्लांट डाई कर जाएगा कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रियट्स कुछ न्यूट्रियट्स की कमी हो जाएगी लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम एसेट्रा ओके so this results in the decrease of yield due to loss of nutrients same way में जैसे आप ए टू टू रेगुलरली फूड खा रहे हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो गया आपके स्टमक ने वर्क करना बंद कर दिया आपकी बॉडी में वर्किंग पावर लो हो गया एनर्जी लेवल लो हो गया तो सेम केस यहाँ पे प्लांट्स का होगा कि वहाँ पे न्यूट्रेंट्स कम हो जाएंगे एंड प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे सो so जहाँ पे आपके टेन क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए थे वहाँ पर सिर्फ आपका वन और टू ग्रो करेगा ओके बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है हेंस दे शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ईल्ड इसलिए आपको क्रॉप्स के बीच में थोड़ा टाइम गैप देना चाहिए ना वॉट आर वीट्स वीट्स क्या होती है एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दैम इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं प्लांट क्रॉप मेन क्रॉप के साथ सो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं वीट्स बोलते हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे वीट कैन बी कंट्रोल बाय मेथड्स कॉल्ड वीडिंग वीडिंग के मेथड से कंट्रोल करेंगे दैट इज यू कैन टिल इट आप टिलिंग कर सकते हैं क्रॉप्स ग्रो कराने से पहले उनको अपरूट कर सकते हैं अपरूट इज आप सॉइल में से उनकी रूट्स बाहर निकाल सकते हैं वीड्स को किल कर सकते हैं विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सअप विद द सॉइल अब आपने उन्हें बाहर निकाला अब सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे सॉइल के साथ मिक्सअप होंगे तो अल्टीमेटली वो सॉइल को न्यूट्रिय प्रोवाइड करेंगे पर दोबारा से रीग्रो नहीं करेंगे वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स अब आप कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं दैट इज वी डी साइट सच एस टू फोर डी ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ अ शुगर केन क्रॉप आपको एक शुगर केन क्रॉप है आपको उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान आउट करेंगे सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा देन सेकेंड कौन सा होगा देन थर्ड कौन सा होगा देन फूड कौन सा होगा ना आप सब ने पढ़ा है आपके पास बॉक्स है बॉक्स में फर्स्ट नंबर पर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री आप क्रॉप को शुगर फैक्ट्री भेज रहे हैं सेकंड नंबर पर आप इरिगेशन कर रहे हैं थर्ड नंबर पे हार्वेस्टिंग है फोर्थ पे सोइंग है फिफ्थ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है सिक्स पे प्लगिंग द फील्ड एंड सेवन्थ पे मैंने और ऑब्वियसली दीज आर द जम्बल डब आपको एक प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर चाहिए नाउ वी विल डू फर्स्ट ओवर हेयर देन मूव नेक्स्ट टू द स्लाइड वॉट इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे ओके नाउ सेकेंड इज कि आप फील्ड को प्लग करेंगे थर्ड आप सोइंग करेंगे फोर्थ आप इरिगेशन करेंगे फिफ्थ आप मेन्योरिंग करेंगे सिक्स आप हार्वेस्टिंग करेंगे एंड देन लास्ट में आप क्रॉप को शुगर फैक्ट्री भेजेंगे नाउ सी प्रिपेशन ऑफ सॉइल सी
देन प्लगिंग द फील्ड इज योर सेकेंड स्टेप देन सोइंग इज योर थर्ड सोइंग में क्या था सीड्स को सो करना था फोर्थ आप मैन न्यूज एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे देन फिफ्थ आप इरीगेशन करेंगे वाटर सप्लाई करेंगे सिक्स आपने प्रोटेक्शन कर लिया यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट्स आर देन आप हार्वेस्टिंग करेंगे देन सेंडिंग अ क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री करेंगे ओके नाउ नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज नाउ आपको ये कुछ क्ल्यूज दे रखे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग भरना है मैंने आपको पजल सॉल्व करके दे रखी है फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप अगर आप वाटर क्रॉप को प्रोवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका इरीगेशन ना कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन अगर आप ग्रेन्स को रख रहे हैं बड़े टाइम के लिए प्रॉपर कंडीशन में तो हम क्या बोलते हैं स्टोरेज बोलते हैं ना नेक्स्ट इज फिफ्थ सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल अगर एक ही तरह का प्लांट ग्रो किया जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर हम क्या बोलेंगे क्रॉप बोलेंगे ओके ना अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मेच्योर कप क्रॉप अगर आप एक क्रॉप जो मेच्योर हो चुकी है प्रॉपरली ग्रो हो चुकी है आप उसे कट कर रहे हैं उसके लिए अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे हार्वेस्ट प्लीज रिमेंबर यहाँ पे थ्रेशर कंबाइन uh, नहीं आएगा बिकॉज कंबाइन वो मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कर दे एंड हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग हम यहाँ पे सिर्फ कटिंग नहीं हमें सिर्फ यहाँ पे कटिंग पूछा गया तो इसलिए हम हार्वेस्टर यूज करेंगे अगर क्वेश्चन पूछता कि आपको कटिंग और थ्रेशिंग दोनों ही इकट्ठे करनी है तब हम यहाँ पे फिल करते हैं कंबाइन ओके ना अराबिक क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस एक ऐसी अराबिक क्रॉप जो एक वन एक तरह की पल्सिस है दैट इज योर ग्राम अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चाफ इज योर विनोइंग नाउ क्लास प्लीज डू ऑल दिस एन सी इन योर नोट फेयर नोट एंड सबमिट टू मी दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू